recente undicesimo gruppo volo concorre con gli altri gruppi del reparto sperimentale di volo alle valutazioni ed alle verifiche tecnico-funzionali delle qualità di volo e delle prestazioni degli aeromobili e delle caratteristiche dei sistemi di bordo e del materiale connesso con il volo, nonché alla revisione delle pubblicazioni dei manuali e delle liste dei controlli. E segue le attività di fly test su tutti gli assetti in dotazione all'amministrazione difesa. Il comandante di gruppo è responsabile della revisione dei manuali di volo e delle liste dei controlli per gli aeromobili di interesse militare, della disciplina, dell'addestramento e dell'impiego del personale, nonché dei nuovi piloti collaudatori sperimentatori e degli equipaggi fissi di volo, meccanici sperimentatori ed operatori di bordo, concorrendo con gli altri gruppi del reparto alla formazione dei nuovi ingegneri e tecnici sperimentatori di volo nonché dei piloti collaudatori di produzione dei reparti operativi, dell'addestramento del primo nucleo di equipaggi e del personale tecnico manutentivo dei reparti designati a ricevere nuovi tipi di velivoli e o materiali, dell'effettuazione delle prove a terra in volo degli aeromobili prototipici e di serie, dei loro sistemi ed in generale di tutto il materiale destinato al volo, dell'effettuazione delle dimostrazioni tecniche in volo degli aeromobili e dei materiali aeronautici di produzione nazionale, della esecuzione delle attività operative e addestrative svolte dal personale del gruppo, del collaudo avanzato di macchine in uscita dalla catena di produzione, dell'effettuazione di voli dimostrativi delle capacità di un sistema d'arma a favore di potenziali clienti nazionali o esteri, di favorire il trasferimento di know-how durante l'entry into service, ed il supporto in service nei confronti degli equipaggi dei reparti operativi, circa le nuove capacità tecnico-operative sperimentate, sviluppate e o certificate sugli aeromobili della difesa, anche attraverso l'organizzazione condotta di campagne congiunte di Operational Test and Evaluation, orientate alla valutazione tecnico-operativo-logistica della Suitability, Effectiveness, Maintainability del sistema d'arma e delle sue tattiche di impiego di supportare con propri equipaggi l'industria aeronautica italiana, nonché agenzie civili italiane, ENAC, ed estere, ad esempio EASA, EDA. Nel processo di certificazione, omologazione e valutazione tecnico-operativa di nuovi sistemi d'arma e di nuove capacità operative, dell'esecuzione delle prove di lotto e delle prove intensive funzionali su velivoli e materiali aeronautici del concorso della definizione delle procedure di qualità in accordo alle normative applicabili. Assicura, consultando il Servizio Locale Prevenzione e Protezione del Centro, lo svolgimento delle attività finalizzate alla sicurezza del personale e alla protezione ambientale in applicazione della normativa in materia.